hogyha valaki megnézni a Wikipédiát, azért ott van, hogy te énekeltél Traviát, tehát nem is akármilyen helyen. Ott van, hogy te énekeltél Gildát. Ott vannak ezek a nagy és emblematikus ö, ö, olasz szoprán szerepek. Azért fesztegetem ezt a kérdést, mert a Traviáta vagy a Gilda teljesen egybevág a te valódi, nem valódi vokális az. adottságaiddal. A, travia, a travia, Traviátát azt Genovában volt, a Teatro Verdi-ben volt szerencsém elénekelni méghozzá Danival, úgyhogy több szempontból is egy kiemelkedett élmény, élmény, élmény volt. De amellett meg az, az a szerep, ami én, én nekem a, 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 a Montplus útra, az, 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 az életed opera, olyan eseménye. Egy első hang, de nem úgy egyébként is. Tehát, és attól, nem mástor, ilyet, attól nem ijedtél meg? Ö, megijedtem a mennyiségtől, de képzeld el, amikor kimentem, és akkor ott már a helyszínen próbáltunk, és a zenekarra, és elénekeltem. Azt tapasztaltam magamom, ettől féltem, hogy nagyon le fog fárasztani. Hogy egy előadás, az nem túlzok, hogy háromszor jobban lefáraszt, ha nem még egyszer. Ez a vokalitás a ez, saját. Ez, igen, egyszerűen annyira oda van írva, a, ahogy, ahogy ne, nem kényelmes. kell megdolgozni. Jó. Igen, kell megdolgozni érte. Ott volt János itt ezen. Bocsánat, kiengedem a igen. kutyát, jó? Mert bocsánat.
hogyha nem veszük az idei évadot, és nem veszük azt a szerepet, amire most készülsz, akkor a, ugye volt a nagy szerep a Szeviai, a Traviát, a Zsilda, is volt, tényleg, az a csodálatos és fantasztikusan is énekelt. Azt is tudjuk, Gyurkovics Márián tanultam. <gül> azokat a kor- elképesztő, azokat, azokat a korolatokat. Kor- kor- hogy volt-e olyan dolgot, hogy mi az, amit te mindenképpen szeretnél még ebből elénekelni? Volt-e? Mint az opera repertoire? Így, így van, így van, így van. Ami nekem gyerekkoromban volt a Székirálynő, ami így vágy volt. Így felnőtt koromban a Traviát az, ami, ami mindig marad, és a melinda. Ez megjelent már a, 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 a vágyálmaidban évek ezelőtt? Ö, mikor a Kája Csaba félő, féle, Film ö, filmet 2000-ben néztem, ö, mondjuk én nagyon rost fán vagyok, tehát én imádom azt a, azt a fajta természetes éneklést, amit ő csinál, akkor szerettem bele Melindába. Tehát ő teljesen át tudta ezt a... Ezt a, a, a milyen fantasztikus... A, a, a nő, de mégis ott, ott van a gyermeki énje a hangjában. Ez a, fia, a, fia, ez a fiatal, fiatal finom szín. Igen, igen, igen. Igen, ez a csicsergés, az a... Hát nem, egy védtelen kis matár tulajdonképpen, amiről énekel. És e, e, mikor tudtad meg, hogy ez az álom valóságá válhat? Hí. Tavaly nyáron került talán először, azt hiszem szóba, hogy én Vigyász Gattilával csináltam akkor a Sárás királynőt, a Margit szigeten próbáltunk, és uh, létezik egy kópera. <gül> Ami mind a kettőnket <gül> sírjunk foglalkoztatja. Fantasztikus társulat, uh, csapat, akik uh, ugye az operára tették fel a, a, a a célt, az élet célukat, és az, hogy ez most mindenkihez, minél szélesebb körhez eljutassuk, és ugye azt kell tudni róla, hogy minden évben egy olyan összefogást hoz, hogy különböző vidéki színházak összeállnak, ők adják a zenekart, máshol gyártják a díszletet, és a ország legfoglalkoztatottabb énekeseiből verbuválódik egy csoport. Akik, akik mind nagy örömmel igen, vesznek ebben részt. részt van, és e, tulajdonképpen, amikor megtudtad, ezt a Melinda lehetőséget, akkor, akkor úgy érezted, hogy ez összeegyezte, ez már egy olyan szerep, ami teljesen összeegyeztethető az operett szerepeiddel? Ö, mivel ugye ez most nyári feladat, tehát most lesz majd augusztus 19-én a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon, ezért tudtam előre, hogy ebben nem fog, a nem, fog nem lesz Marica Gótő előadásom, vagy Csádás király, uh-huh. tehát, tehát ettől nem kell tartanom. De most, amikor úgy március tájékában elkezdtem ö, ö, foglalkozni a szereppel, akkor megmondom őszintén, hogy nagyon megijedtem, mert, mert ö, ö, két-három napokat kellett szüneteket tartani, mondom, egy-egy gyakorlás közben. Amikor erre a repülési magasságra megpróbáltál fölmenni, mert ennek a szerepnek a lágia sokkal magasabban van, és mint egy átlag abban a lé- operett szerepnek. Van. Igen. Hát, főleg már rögtön az első. Igen, igen, első. abszolút, abszolút. Fantasztikus. Rögtön císzre fölmegy az első és így összefogni, ami, ami, ami az, az operetben azért egy, úgy ellazul az ember. Persze, bővebb torukkal énekel. Igen, pontosan. Itt, itt megint összekezdhetni ezt a, a mozárti akadás, karcsú És igen, igen. ilyenkor te, mikor egy ilyen feladat jön, akkor elmész énektanárhoz, korepetitorhoz, vagy összeszeded a saját eszközeidet, és abból építed föl. Ja, most nem tudom, de tetesen szégyellem vagy nem szégyellem? Nem tudom megmondani. E, mivel a jó pap is jó volt itt tanul, ugye? Az embernek is mindig kell e, tanulnia és tovább fejlesztenie magát, és én régen mindig azt gondoltam, hogy kell egy külső fül. De az operett éneklés, vagy az operett pályafutásom alatt e, volt egy olyan időszak, amikor még jártam én egy tanárnőhöz, a mesternőmhöz, de annyira sűrűn voltak egymás mellett az előadások már, hogy és akkor még nem volt mikroportozva az operett színház, hogy ott, ott kellett hagyjam. Ez szétváltak az útjaink, mert nem volt idő regenerálódni a hangszalagnak. a Pihen, annyi, éppen csak annyi időt volt, ahogy te pihenni tudtál, már énekórákra, fejlesztésre járni nem. És, és egyszerűen nem, nem, nem tudtunk volna haladni tovább, és, és, és ez így maradt. Hm. 
így maradt, de úgy érzem, hogy nekem mindig is nagyon jó fülem volt. Nagyon-nagyon jó belső hallásom van, és, és nagyon jó érzetem. Tehát én az abszolút mindig is éreztem, hogy ezért mentem akkor is hozzád is, amikor kerestél valamit. Kerestem Igen. az utat. Hogy, hogy abszolút érzem, amikor nem ott, nem ott jó helyen Tehát van. Azt hiszem, és az egy hallom. sokkal jobb testudatod van, hiszen már kicsi gyerekkorodtól erre voltál tréningezve. Ez egy ugyanolyan izomcsoport, egy izomfunkció, mint az a központi, amit a tánchoz tartani kell. Biztos, biztos ez is, ez is van. Szóval nem, nem járok. Igen, és akkor tulajdonképpen te saját magad az összes eszközödet. Hát például, amikor én menni idány, tehát nekem 2008 volt az utolsó, amikor próbáltam Ének most. Tehát, mert én nekem is mindig azt mondom, hogy ez a lági nem olyan, stb. ott lehetne fejlezni, aztán hatalmas szünet, saját magammal el voltam, és én most egy speciális szerep miatt elkezdtem újra élettanára dolgozni, mert az egy uh, spintóbb, uh, sokkal teltebb, majd Simone Bokkanerre lesz. És ahhoz már kell, tehát ahhoz most direkt én is vettem, és most azt éppen az a dolgozok, hogy a saját énektechnikámat és ezt az énektechnikát kutfésüljem össze majd, hogy a régi is működjön a régi szerepekbe, de az újba is, tehát nagyon megértelek, és egyáltalán nem szükségszerű, hogy az embernek minden szerephez kell új, előfordulhat, hogy ezek az eszközök neked mind elek voltak, hanem csak fel kell frissítened és összeraknod. Ö, ez biztos így van, és, és mondom, amikor megijedtem ettől, akkor, akkor az, az fordult, mert a, a fe, egyszerűen lefáradt a torkó. Igen. Tehát az volt, hogy egy, egy, egy gyakorló nap után két nap de nem volt beszéd. Ezt... Nem azt, hogy nem volt beszéd. Nem, magam, de, de tudom, hogy... Ez, 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 igen. Köszönöm szépen, kérjezd. Hát gondolj beszéd, bele, hogy amikor... Az is mondhat, hogy igen, nem de volt hozzászokva ez te, a... Te, te egész életedben sokat sportoltál, én csak most az elmúlt időszakban. De tudom magamról, hogyha nagyon bizonyos testáikra hirtelen, indokolatlanul nagyon nagy Csinálok, akkor nem tudom a kezemmel levenni a poharat a főső polcról, mert akkor ő sztrájkol. Tehát a megfeszítés után szükséges egy, egy hosszabb ellazó És ilyenkor kell nagyon okosnak lenni, hogy ilyenkor nem szabad tovább gyógyulni. Nem, nem. Hanem és most az a szerencsé, hogy most nem, nincs mellette előadásod, és még a pandémia is egy kicsit, kicsit a kezedre Mere, játszott. Így van, így van, így van. Úgyhogy ö, lassan haladtam vele, de pont múlt hét, vagy elsőjén volt az első összeéneklésünk, fantasztikus kollégákkal, Molnár Leventét, Kovács Kolos. Igen, igen, igen. Ki a Gertrúd? Mester, Mester Viki. Viki. Fantasztikus lesz benne, fantasztikus. Szóval egy olyan csapat, Keselyen Gergő kezénye alakult, vagy állt össze, ami tátosszája hallgattuk egyébként egymást. Fantasztikus. Tényleg fantasztikus volt, tehát amikor Kovács Kocs Mónál Leventével csináltak. A duettet, igen. Isten, neki így. <gül> szóval, hogy megijedtem tőle. Ez most téged átrak azért abba a világba, akárhogy. Igen, és, és lesz folytatása is ennek az előadásnak, nem igen, csak igen, Margit Szigetel lesz, sok, hanem sok Győrben lesz. is lesz, Debrecenben is, Miskolcon is úgy tudom, persze több szereposztásban, de vissza akartam térni az ének tanárnőhöz, hogy amikor így kétségbe voltam itt tavasztalásra, hogy meg fogom tudni ezt csinálni, meg fogom e tudni csinálni, csinálni akkor te jutottál eszembe, és, és, és azon gondolkodtam, hogy, hogy felkereslek, és még van időm. <gül> Vegyük ezt fenyegetés. Én rögtön te jutottál eszembe. Hát te ezt csináltad is. Igen, az összes variáció. Igen, 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 igen. igen. Úgyhogy lehet, hogy még rád támadok. Még Jó, hát azt lehet, hogy előtt. akkor azt is rögzítjük. <gül> Jó. Az a, az a fantasztikus dolog, ugye, hogy most már éretlen pályacsúcsodon találkozol egy ilyen nagyon összetett szereppel, amire azt mondják, hogy olyan, mint a traviáta, hogy egy lírai, egy kicsit drámaibb és egy korratúr szopránnak az összes erényét kívánja. Bizonyos operett szerepek kifejezetten drámaiak, ezt tudjuk, akár a Csádár Maricába is. Tehát te ezeket mind kigyúrtad magadnak, ott van az összes eszköz. Egyszerűen csak azt el kell hinni, hogy ezt a területet így, azt a területet úgy, és maga a zenei felszín is az, a, az összeműti ezt, hogyha teljesen egy hangszínen, egy technikával akarja ezeket az összeszedt szerepeket valaki el, elénekelni, akkor biztos nem fog sikerülni. Hogyha adaptálja magát a csak lírai részhez, csak korvatókhoz és a drámaiphoz, akkor meg sikerre jár. Úgyhogy ez, ez, a, ez az első baráti tanácsom. A második az, hogy 
Én nagyon remélem, hogy ez egy, hogy évközben is sokat fogod énekelni, hogy sorozatban fogod tudni énekelni, és hogy ez egy olyan, lehet újra bekúszik ez az opera az életedben. Azt ne, nyílt titok, hát hogy én is... már évek óta próbáltam Monit rábeszélni, akár a szöktet és a szerelből konstancájára. Többször is próbáltuk ezt, hogy, 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 hogy igenis, neked ez teljesen ugyanúgy, ugyanúgy a tiéd. Mint az Igen, de most megmondom, hogy megint, megint a lustaság, meg a kényelmesség mellett például a, a szöktetés, vagy például a rozina. Ni, 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 nem a szívem csücskei. Azért, és azért nem a szívem csücskei, mert nagyon-nagyon nem szeretem a lecsitatív. <gül> és ezért nagy szerelmem például a traviáta, ezért Igen. nagy szerelmem a, a melinda. Igen, mert ott nincsen. Nézd, hogyha uh, uh, úgy látszik, hogy te egy nagyon érdekes, uh, szerencsés alkat vagy, hogy egy ösztön vezetett mindig arra, hogy milyen szerepeket énekelj. Ezért most több, mikor végignéztem a szereplistádon, nem voltak ezek a olyan kurflik, mint az enyémben, hogy mi lemetéljük a, azokat a szerepeket a szereplistáról, amit éppesző ember nem vállalna be, mert nem, nem lehet. Tehát tulajdonképpen azért teljesen belefér egy személyiségbe, egy toropba, amit te elénekeltél, és abból nagyon természetesen következik a Melinda, én nekem még volt egy egész életemben át tartó ötletem, hogy én nagyon szerettem volna veled a garaváriát meghallgatni, mert az is úgy van, hogy az Ária Kabaletta nagyon kitett bravúszám, de egy igazi sejmes lírai szopránt az alsó lágéba mozognak a gyönyörű magyaros dallamok benne, tehát én azért, aki hallja, adja át. Hogy Egyszer egy állán, pont Szegeden a kabalettát énekeltem. Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó nyitás, és ez nagyon komplex szerep a Melinda, és azért is hihetetlenül örülök, hogy, hogy, hogy ez így alakult, hogy énekelheted. Hát én azt gondolom, hogy ennél jobban, jobbkor egy ilyen szerep nem mehetett volna. Hát azt hiszem, hogy érzelmileg is. Érzelmileg is. Hát, és van, vannak olyan részek belül benne egyébként, amit így nem lehet bőgés nélkül. Hát nem, én a, 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 a kedvenc, kedvenc történetem, én 2006-ban énekeltem először ezt a szerepet, és a Bándiani Infloribus ő volt. Hm. És, és az is, ó, nem sok próba volt meg minden, és még emlékszem, hogy én is Brunóból vezettem éjszaka haza, hogy jön, és ott minden bajom volt, de annyira szerettem, és akkor már annyira azt éreztem, hogy én azért csak ehhez a hangfajhoz tartozom, nagyon szépen sikerült az önmegeken bánk. És utána jön az a csodálatos lász, hogy hol van homlokod Lilium virága, ja, és a Jani egy ilyen trónszékba, régi kerényi ibre rendezésben, egy trónszékbe egy összeroskat. És láttam, olyan indulat volt a szemében, és aztán utána egy nagy feszült szünet volt, és utána nyert egyet, és elénekelt egy gyönyörűen azt a holmat gondolkodt írja a virágot. És kérdeztem a születetem, hogy Jani, valamit megpántott a lakadós helyen voltam, hogy mi történt? És azt mondta, hogy te, és akkor itt mondott egy kipontozannal szót, nagyon kedvesen, azt mondja, hogy úgy énekelted, úgy énekelted hogy azon, hogy ne bőgjek, de azért mégis egy kicsit átéljem, azt mondja, alig tudtam megszólalni. Igen, és jó. akkor ez a legnagyobb sikerélmény, de az, hogy ez a darab tele van ilyenekkel.
minden mondata, minden szava. Igen. Akkor én tulajdonképpen azt tudom neked kívánni, Mocsi, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön, és a lehető legtöbb örömet talált benne. És legyen ez egy nyitány. Reméljük, hogy lesz. Azon leszek. Jó. <gül> az egy nyitány lesz az agyunak. Egy.